பத்தாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை உள்ள அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பொதுவான புணர்ச்சி விதியை காணலாம் புணர்ச்சி என்றால் இணைதல் என்பது பொருள் இணைதல் அப்படின்னா ஒரு சொல் மற்றொரு சொல்லோடு இணைவதற்கு இலக்கணத்தில் புணர்ச்சி என்று பெயர் இந்த ஒரு சொல் மற்றொரு செல் சொல்லோடு இணைவத புணர்ச்சின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஒரு சொல் அப்படின்றது முதலில் வரக்கூடிய ஒரு சொல் நிலைமொழி என்றும் அதனை தொடர்ந்து வரக்கூடிய மற்றொரு சொல் வருமொழி என்றும் இல இலக்கணத்தில் கூறப்படுகின்றன அதாவது நிலைமொழி மொழினா என்ன அப்படின்னா சொல் மொழின்றது ஏற்கனவே நம்ம வந்து சொல் அப்படின்ற ஒரு பெயரில் பார்த்துருக்கோம் இந்த மொழியானது நிலையோடு சேரும்போது நிலைத்திருக்கக்கூடிய சொல் வருமொழி அப்படின்னா நிலைமொழியோடு வந்து சேரக்கூடிய சொல் அதை வருமொழி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது நிலைமொழின்றது முதலில் வரக்கூடியது அடுத்தது வரக்கூடியது வருமொழி அப்போ புணர்ச்சியில் ரொம்ப முக்கியமானது எது அப்படின்னா நிலைமொழியும் வருமொழியும் இப்போ இந்த புணர்ச்சியை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று இயல்பு புணர்ச்சி ரெண்டு விகார புணர்ச்சி ஒன்று இயல்பு புணர்ச்சி இயல்பு புணர்ச்சினால் இயல்பாகவே தன் நிலையிலிருந்து மாறாதது இயல்பாக இருக்கும் தன் நிலையிலிருந்து மாறாமல் இருப்பது தான் எது அப்படின்னா இயல்பு புணர்ச்சி அதே விகார புணர்ச்சி என்ன அப்படின்னா தன் நிலையிலிருந்து மாற்றம் அடைவது தான் விகாரம் விகாரம் அப்படின்னாலே மாற்றம் தன் நிலையிலிருந்து மாற்றம் அட அடையக்கூடியதை விகார புணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த விகார புணர்ச்சிக்கு சான்று என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வாழை குட்டல் பழம் இப்போ இதில் வாழைன்றது நிலைமொழி பழம்ன்றது வருமொழி இந்த இரண்டுக்கும் நடுவில் சேர்த்து எழுதும்போது இப்பு தோன்றுகிறது அப்போ இந்த இடத்துல புதுசாக ஒரு எழுத்து தோன்றுகிறது விகாரம்னா மாற்றம் அடைகிறது அப்போ இதை வந்து விகார புணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து இந்த விகார புணர்ச்சியை மூன்று வகைப்படுத்துகிறோம் விகார புணர்ச்சியை மூன்று வகைப்படுத்துகிறோம் தோன்றல் புணர்ச்சி திரிதல் கெடுதல் அப்படின்ட்டு மூணாக பிரிக்கிறோம் இதில் தோன்றல் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன தோன்றல் தோன்றல் புணர்ச்சி திரிதல் புணர்ச்சி கெடுதல் புணர்ச்சி இதில் தோன்றல்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் புதி புதிதாக ஒரு எழுத்து அதாவது நிலைமொழியையும் வருமொழியையும் இணைப்பதற்கு புதிதாக ஒரு எழுத்து தோன்றுவத தோன்றல் புணர்ச்சி என்று கூறுகின்றோம் இதற்கு சான்று என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா தமிழ் கூட்டல் பாடம் பிரித்து எழுதும்போது தமிழ் கூட்டல் பாடம் சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இரண்டு சொற்களையும் ஒரு சொற்களாக மாற்றுவதற்கு அந்த இடத்துல நாம் இப்பானது தோன்றுகிறது இதை வந்து நாம் தோன்றல் புணர்ச்சி என்று கூறுகிறோம் அடுத்தது திரிதல் புணர்ச்சி திரிதல் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு எழுத்து வேறொரு எழுத்தாக மாறுதல் ஒரு எழுத்து வேறொரு எழுத்தாக மாறுதல் ஏற்கனவே அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு எழுத்து வேறொரு எழுத்தாக மாறி சேர்ந்து பொருள் தருவது தான் திரிதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதுக்கு வந்து கல் குட்டல் சிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் நிலைமொழியின் கடைசி எழுத்து கல் வருமொழியின் முதல் எழுத்து சி சிலை அப்போது இது சேரும்போது கல் சிலைன்னு வரும் ஆனால் இங்கே கல் சிலைன்னு வராமல் கர் சிலை என்று வருவது தான் சரி அப்போது இல்லானது அங்கே என்னவா மாறுகிறது இறாக மாறுகிறது அதே மாதிரி பல் கூட்டல் பொடி பற்பொடி என்று கூறுகின்றோம் அடுத்தது கெடுதல் புணர்ச்சி கெடுதல் அப்படின்றது ஓர் எழுத்து இல்லாமல் போகிறது அப்போ நம்ம பிரித்து எழுதும்போது இருக்கக்கூடிய எழுத்து சேர்த்து எழுதும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே இல்லாமல் போயிடுது அப்போ இல்லாமல் போகிறதுக்கு கெடுதல் கெடுதல் புணர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ கெடுதல் அப்படின்னு சொல்லும்போது மரம் குட்டல் வேர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மரம் குட்டல் வேர் இதை வந்து சேர்த்து எழுதும்போது மரம் மர வேர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ மர வேர் அப்படின்ற போது அங்கே நடுவில் இருக்கக்கூடிய இம்மானது இல்லாமல் நமக்கு மர வேர் என்று தோன்றுகிறது இப்போ இந்த புணர்ச்சி விதிகள் பல வகையில் காணப்படுகின்றன இதில் நம்முடைய பாடப்பகுதிகளில் உள்ள சில புணர்ச்சி விதிகளை காண்போம் அதில் முதா முதலாவதான விதி உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே இது நன்னூரில் இரநூத்தி நாலாவது பாடலாக சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து முதல்ல சான்று பொருள் அனைத்தும் பொருள் குட்டல் அனைத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் பிரிச்சிடுறோம் இப்போது இந்த உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே அப்படின்னு சொல்லும்போது உடல் அப்படின்றது 
பொருள் அப்படின்ற நிலைமொழியும் நிலைமொழியும் உயிர் வந்து ஒன்றுவது அப்படின்றது உயிர் அப்படின்றது வருமொழியின் முதல் எழுத்தான உயிர் எழுத்தையும் ரெண்டும் இணையும் போது இயல்பாக வருவது புணர்ச்சி அப்படின்றத சொல்கிறாங்க உடல் அப்படின்றது நிலைமொழியினுடைய இறுதி எழுத்தான இல்லை உடல் என்றும் உயிர் என்பது வருமொழியின் முதல் எழுத்தான உயிர் எழுத்தையும் இரண்டும் இணைவது இயல்பான ஒரு புணர்ச்சி அப்படி என்று கூறுகின்றனர் இப்போ வந்து நமக்கு உயிர் எழுத்தும் மெய் எழுத்தும் சேர்ந்து இயல்பாக என்ன வருது அப்படின்னா உயிர் மெய் எழுத்து தோன்றுகிறது அப்போ உயிர் எழுத்தில் உயிர் எழுத்தில் இருக்கக்கூடிய பனிரெண்டு எழுத்துக்களும் மெய் எழுத்தில் இருக்கக்கூடிய பதினெட்டு எழுத்தும் இணையும் போது அங்கு நமக்கு உயிர்மை எழுத்து உயிர்மை எழுத்து தோன்றுவது இயல்பு அதே போலதான் இங்க உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு உடலான நிலைமொழியின் இறுதியில் உள்ள இல்லோடு வருமொழியில் உள்ள உயிர் எழுத்தான ஆ இணையும் போது அங்கு இயல்பாக புணர்கிறது என்பதே இந்த விதியினுடைய பொருள் அடுத்தது அப்போ எப்போவுமே நம்ம வந்து நிலைமொழியின் இறுதியில் மெய்யெழுத்து வரும்போதும் வருமொழியின் முதல்ல உயிர் எழுத்து வரும்போது இயல்பாக அது என்ன ஆகும்னா புணர்தல் ஏற்படும் அப்போது நம்ம எந்த விதியை பயன்படுத்துவோம்னா உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே என்ற விதியை பயன்படுத்துதல் வேண்டும் அடுத்தது ரெண்டாவது விதி இப்போ வந்து தன் உயிர் இதை வந்து எப்படி பிரிக்கிறோன்னா தன் குட்டல் உயிர்னு பிரிக்கிறோம் இப்போ தன் உயிர் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிலைமொழியினுடைய இறுதி எழுத்து மெய் எழுத்தாக இருக்குது வருமொழியினுடைய முதல் எழுத்து உயிர் எழுத்தாக இருக்குது இப்போ இது மெய் எழுத்தும் உயிர் எழுத்தும்னு வரும்போது நம்ம உடனே எது ஞாபகம் வரும் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே என்ற விதி தான் ஞாபகம் வரும் ஆனால் அந்த விதி இதற்கு பொருந்தாது ஏன் பொருந்தாது அப்படின்னு சொன்னோம்னா தா அப்படின்றது ஒரே ஒரு குறில் எழுத்து அப்போது ஒரு குறில் பக்கத்தில் மெய்யெழுத்து வரும்போது நமக்கு உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பு என்ற விதி பயன்படுத்தப்படக்கூடாது அப்போது இங்கே எந்த விதியை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா தனி குறில் முன் ஒற்று உயிர் வரின் இரட்டும் அப்போ இதுக்கு தனியாக நமக்கு ஒரு விதி இருக்குது என்னென்னா தனி குறில் முன் ஒற்று அதாவது எப்போவுமே இலக்கணத்தில் முன் அப்படின்றது அதனுடைய பின் வரக்கூடிய எழுத்தை தான் முன் என்ற சொல்லால் குறிப்பிடுவாங்க அப்போ தனி குறில் முன் தனி குறில் முன் அப்படின்றது தா தா முன் அப்படின்றது தா பின் தா முன் ஒற்று தாக்கு முன்னாடி ஒற்று வந்துச்சுன்னா உயிர் வரின் இரட்டும் வருமொழி முதல்ல உயிர் வந்துச்சுன்னா இந்த ஒற்றானது இரட்டும் அப்படின்னா இரண்டு முறை வரும் அப்போ நம்ம இங்க விதியில எழுதியிருப்போம் தனி குறில் முன் ஒற்று உயிர் வரின் இரட்டும் அப்போ தன் அப்படின்றது பக்கத்துல இன்னொரு ஒற்று எழுத்து அங்க தோன்றும் இதுதான் முதல் விதி அப்ப இன்னொரு ஒற்று எழுத்து அங்க தோன்றும் போது ஒரு ஒற்று எழுத்தும் இன்னொரு ஊவும் சேரும் போது அங்க இயல்பாவே என்ன ஆகுதுன்னா உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப இதுல வந்து ஒற்று அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த ஒற்று அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மெய் எழுத்துக்களைத்தான் இங்கே ஒற்று எழுத்து என்று கூறுகின்றனர் புணர்ச்சியில் மெய் எழுத்த ஒற்று என்று கூறுகின்றனர் அப்போது தனி குறில் முன் ஒற்று வந்துச்சுன்னா அதாவது தனி குறில் பக்கத்தில் ஒற்று வந்துச்சுன்னா வருமொழி முதல்ல உயிர் எழுத்து வந்துச்சுன்னா எந்த விதியை பயன்படுத்துவோம் தனி குறில் முன் ஒற்று உயிர் வரின் இரட்டும் உயிர் வரின் அப்படின்னா உயிர் எழுத்து வரின் அந்த முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒற்றானது இரட்டும் அப்படின்னா ரெண்டாக மாறும் அப்போ ரெண்டாக மாறும்போது தான் நமக்கு உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பை பயன்படுத்த முடியும் அதை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் தன் உயிர் என்று மாறும் அப்போ உடல் மேல் உயிர் வந்து பயன்படுத்தலை அப்படின்னு சொன்னால் தனு உயிர் அப்படின் வரும் அப்போது தனி குறில் பக்கத்தில் ஒற்று வந்துச்சுன்னா தனி குறில் முன் ஒற்று உயிர் வரின் இரட்டும் என்ற விதியை நாம் பயன்படுத்துதல் வேண்டும் அடுத்தது உடம்படும் மெய் அடுத்து மூணாவது விதி உடம்படும் மெய் இப்போ உடம்படும் மெய் அப்படின்னு சொன்னால் உடன்படுத்த ஒரு சொல்லையும் இன்னொரு சொல்லையும் உடன்படுத்த உடன்படுத்த மெய் எழுத்துக்கள் தோன்றுகிறது இதை தான் உடம்படும் மெய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இது இதனுடைய விதி என்ன அப்படின்னா இ இ ஐ வழி எவ்வும் வழி எவ்வும் ஏனைய உயிர் வழி பவ்வும் ஏமுன் இவ்விருமையும் உயிர் வரின் உடம்படும் மெய் என்றாகும் 
இப்போ இதுக்கு வந்து நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லும்போது தான் உனக்கு இது புரியும் இப்போ இ இ ஐ இந்த மூணும் நிலைமொழியின் இறுதியில் வரும்போது இதற்கு அடுத்தா எவ்வும் எவ்வும்ன்றது இ யா மேலே புள்ளி வச்ச எழுத்து தான் இ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இ தான் எங்கே தோன்றுன்னா இ ஐ வழி வரும்போது தோன்றும் ஏனைய உயிர் வழி வவ்வும் ஏனைய உயிர் வழி அப்படின்னா இ இ ஐயை தவிர்த்து மீதி வரக்கூடிய உயிர் வழி எது தோன்றும் அப்படின்னா இவ் தோன்றும் அதாவது வா இவ் தோன்றும் ஏன்ற ஒரே ஒரு எழுத்து முன்னாடி மட்டும் எது தோன்றுனா ரெண்டுமே தோன்றும் இயும் தோன்றும் இவ்வும் தோன்றும் அதற்கு சான்று இப்போ பார்க்கலாம் சான்று பார்த்தோம்னா உனக்கு அது வந்து முழுசாக புரியும் வலி அறியார் வலி குட்டல் அறியார் இப்போ வலி குட்டல் அறியார் நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் இப்போ இதில் விதி என்ன வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் இஇ ஐ வழி எவ்வும் என்னும் விதிப்படி இ தோன்றியது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் நிலைமொழியினுடைய இறுதி எழுத்து இ இ ஐ இந்த மூணு எழுத்தில் ஏதாவது ஒரு எழுத்தாக இருக்கணும் நிலைமொழியின் இறுதி எழுத்து இயாக இருக்கலாம் அல்லது இயாக இருக்கலாம் அல்லது ஐயாக இருக்கலாம் இந்த மூணில் ஏதாவது ஒரு எழுத்து தோன்றும் போது என்னும் விதிப்படி இ தோன்றும் அது பக்கத்தில் நமக்கு எது தோன்றும் அப்படின்னு சொன்னால் ஈயானது தோன்றும் அப்போ வருமொழியில் உயிரெழுத்தாக இருக்கணும் நிலைமொழியின் இறுதியில் இஇ ஐ வழியாக இருக்கணும் வருமொழியில் உயிரெழுத்தாக இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது அங்கே எது தோன்றும்னா இ தோன்றும் அப்போ மாற்றத்தில் என்ன எழுதியிருக்கோம் வலி குட்டல் இ குட்டல் அறிதல் அப்போது வலி இ வலி குட்டல் இ குட்டல் அறிதல் இப்போ இ வரும்போது வருமொழியில் ஆ இருக்குது அப்போ இயும் ஆவும் மெய்யும் உயிரும் சேர்வதற்கு என்ன விதியை பயன்படுத்துவோம் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே என்ற விதியை பயன்படுத்துவோம் அப்போது அதை பயன்படுத்தும் போது நமக்கு வலி அறியார் என்று தோன்றுகிறது இப்போ இதே மாதிரி தான் நின்ற ஒன்றே நின்ற ஒன்றே இப்போ இந்த நின்ற குட்டல் ஒன்றே அப்படின்னு பிரிச்சிட்டோம் இப்போ நின்ற அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா நிலைமொழியின் இறுதி எழுத்து என்ன இருக்குது நிலைமொழியின் இறுதி எழுத்து ஆ வருமொழியினுடைய முதல் எழுத்து என்ன இருக்குது ஓ இப்போது ஆ இருக்கு இந்த ஆ வரும்பொழுது ரெண்டுமே உயிரெழுத்து நிலைமொழியினுடைய இறுதியும் உயிரெழுத்து வருமொழியினுடைய முதல் எழுத்தும் உயிரெழுத்து உயிரெழுத்து உயிரெழுத்தும் சேருமா சேராது அப்போ அப்படி வரும்போது நாம் என்ன விதியை பயன்படுத்துவோம்னா ஏனைய உயிர் வழி ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இ இ ஐ இந்த மூணு எழுத்தை தவிர்த்து மற்ற உயிரெழுத்துக்கள் மற்ற உயிரெழுத்துக்களில் ஆன்ற எழுத்து அங்கே வந்திருக்கு அதை தான் இங்கே ஏனைய உயிர் எழுத்து ஏனைய உயிர் வழி வவ்வும் அப்போ ஆ வரும்போது அந்த இடத்துல இவ்வானது தோன்றும் இப்போ இதை வந்து இ இ ஐ விட்டுட்டோம்னா ஆ ஆ உ உ ஏ ஓ ஓ ஔ இது வரைக்கும் எதில் வரும்னா இந்த ஏனைய உயிர் வழி வவ்வும் என்ற விதியில் தோன்றும் அப்போது நின்ற கூட்டல் யூ கூட்டல் ஒன்றே அப்போ யூ வரும்போது வருமொழியில் உயிர் எழுத்து வருது அப்போ இவ்வும் மெய் எழுத்தும் உயிர் எழுத்தும் சேர்வதற்கு நம்ம என்ன விதியை பயன்படுத்துவோம் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே அப்போ நின்ற ஒன்றே என்று புணர்கிறது அடுத்தது ஒன்றே எண்ணின் ஒன்றே எண்ணின் ஒன்றே குட்டல் எண்ணின் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ஒன்றே இர் குட்டல் ஏ தான் ரே இல்லையா அப்போது இங்கே நிலைமொழியினுடைய இறுதி எழுத்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஏ அப்போது நம்ம ஏ வரும்போது என்ன விதி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ முன் இவ்விருமையும் ஏ முன்னாடி எது வரும் அப்படின்னா ஈயும் வரும் இவ்வும் வரும்னு பார்த்தோம் அப்போ ஏ முன் இவ்விருமையும் உயிர் வரின் உடம்படு மெய் என்றாகும் உயிர் வந்துச்சுன்னா ஏ வர் ஏ வரும்போது வருமொழியில் முதல்ல உயிர் வந்துச்சுன்னா உடம்படு மெய் என்றாகும் அப்போ ரெண்டு எழுத்துமே நம்ம பயன்படுத்தி இங்கே எழுத போகிறோம் உனக்கு தெரியறதுக்காக இங்கே நான் ரெண்டு எழுதியிருக்கேன் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று பயன்படுத்தினாலே அது சரியான புணர்ச்சி ஆகும் அப்போது ஒன்றே கூட்டல் ஈ கூட்டல் எண்ணின் 
அப்போ அது சேரும்போது ஒன்றே எண்ணின் ஆகும் ஒன்றே குட்டல் இவ் குட்டல் எண்ணின் என்றாச்சுன்னா ஒன்றே வெண்ணின் என்றாகும் அப்போ மெய்யெழுத்தான இவ்வும் உயிரெழுத்தான ஏவும் இணைவதற்கு என்ன விதி பயன்படுத்துவோம் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே என்ற விதியை பயன்படுத்துவோம் அப்போ ஏ மு ஏன்ற எழுத்து நிலைமொழியின் இறுதியில் வந்துச்சுன்னா அங்கே இயும் தோன்றலாம் இவ்வும் தோன்றலாம் 